അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്ങനെയാണ് വെൻ വാസ് ഐ ആർ എഫ് എ ഫോംഡ് വെൻ വാസ് ഐ ആർ എഫ് എ ഫോംഡ് ഐ ആർ എഫ് എ മീൻസ് ഇന്ത്യൻ റിസർച്ച് ഫണ്ട് അസോസിയേഷൻ ദറ്റ് ഈസ് ഇന്ത്യൻ റിസർച്ച് ഫണ്ട് അസോസിയേഷൻ ഐ ആർ എഫ് എ അപ്പോൾ ഐ ആർ എഫ് എ എന്ന് പറയുന്ന ടേം നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ടായിരിക്കും കേൾക്കുന്നത് ഐ ആർ എഫ് എ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഐ സി എം ആറിൻ്റെ മുൻകാല രൂപമാണ് ഐ ആർ എഫ് എ എന്നുള്ളത് ഈ ഐ ആർ എഫ് എ ദറ്റ് ഈസ് ഇന്ത്യൻ റിസർച്ച് ഫണ്ട് അസോസിയേഷൻ ആണ് പിന്നീട് ഐ സി എം ആർ എന്ന പേര് സ്വീകരിച്ചത് അപ്പോൾ ഐ ആർ എഫ് എ സ്റ്റാൻഡ്സ് ഫോർ ഇന്ത്യൻ റിസർച്ച് ഫണ്ട് അസോസിയേഷൻ ഐ ആർ എഫ് എയുടെ പുതിയ രൂപമാണ് ഐ സി എം ആർ എന്നുള്ളത് ദറ്റ് ഈസ് ഇന്ത്യൻ കൗൺസിൽ ഓഫ് മെഡിക്കൽ റിസർച്ച് അപ്പോൾ ഐ സി എം ആർ സ്റ്റാൻഡ്സ് ഫോർ ഇന്ത്യൻ കൗൺസിൽ ഓഫ് മെഡിക്കൽ റിസർച്ച് അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് ഐ ആർ എഫ് എ ദറ്റ് ഈസ് ഇന്ത്യൻ റിസർച്ച് ഫണ്ട് അസോസിയേഷൻ എന്നാണ് രൂപം കൊണ്ടെന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് അത് നയൻറ്റീൻ ഇലവൺ ആണ് അപ്പോൾ ഐ ആർ എഫ് എ വാസ് ഫോംഡ് ഇൻ നയൻറ്റീൻ ഇലവൺ ഈ ഐ ആർ എഫ് എ ഐ സി എം ആർ എന്നുള്ള പേര് സ്വീകരിച്ചത് നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി നയനിലാണ് അപ്പോൾ ഐ ആർ എഫ് എ ഈസ് ഇന്ത്യൻ റിസർച്ച് ഫണ്ട് അസോസിയേഷൻ അത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഒൻപതിൽ പുനർനാമകരണം ചെയ്യുന്നു ദറ്റ് ഈസ് ഐ സി എം ആർ ദറ്റ് ഈസ് ഇന്ത്യൻ കൗൺസിൽ ഓഫ് മെഡിക്കൽ റിസർച്ച് നമുക്കറിയാം ഐ സി എം ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യയിലെ മെഡിക്കൽ റിസർച്ചിലെ ഏറ്റവും ഉന്നതിയിലുള്ള ബോഡിയാണ് ആപ്പെക്സ് ബോഡി എന്നാണ് പറയുന്നത് ആപ്പെക്സ് ബോഡി ഇൻ മെഡിക്കൽ റിസർച്ച് അതായത് മെഡിക്കൽ റിസർച്ചിൽ ഏറ്റവും ഉന്നതിയിലിരിക്കുന്ന ഓർഗനൈസേഷൻ ഏതാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഐ സി എം ആർ ആണ് ഇന്ത്യയിൽ മെഡിക്കൽ റിസർച്ചിൽ ഏറ്റവും ഉന്നതിയിലിരിക്കുന്ന ഓർഗനൈസേഷൻ ഏതാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഐ സി എം ആർ ആണ് എന്നാൽ സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക വിദ്യ അതിനകത്ത് ഏറ്റവും ഉന്നതിയിലുള്ള റിസർച്ച് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും ഉന്നതിയിലുള്ള ഓർഗനൈസേഷൻ ഏതാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സി എസ് ഐ ആർ ആണ് കൗൺസിൽ ഓഫ് സയൻറ്റിഫിക് ആൻഡ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റിസർച്ച് അപ്പോൾ സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി പൂർണ്ണമായി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് സി എസ് ഐ ആർ ആണ് എന്നാൽ മെഡിക്കൽ റിസർച്ച് മാത്രം എടുത്തു നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഐ സി എം ആർ ആണ് അപ്പോൾ മെഡിക്കൽ റിസർച്ചിൽ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ബോഡി ആപ്പെക്സ് ബോഡി ഏതാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഐ സി എം ആർ ആണ് അപ്പോൾ ഐ സി എം ആർ സ്റ്റാൻഡ്സ് ഫോർ ഇന്ത്യൻ കൗൺസിൽ ഓഫ് മെഡിക്കൽ റിസർച്ച് ആണ് അത് രൂപം കൊണ്ടത് നയൻറ്റീൻ ഇലവനിലാണ് അന്ന് അതിൻ്റെ പേര് ഐ ആർ എഫ് എ എന്നാണ് ഇന്ത്യൻ റിസർച്ച് ഫണ്ട് അസോസിയേഷൻ എന്നാൽ അത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഒമ്പതിൽ ഐ സി എം ആർ എന്നുള്ള പേര് ഏറ്റെടുക്കുന്നു ഇനി ഇതാണെന്ന് ചോദിക്കാൻ പറ്റുന്ന മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഐ സി എം ആറിൻ്റെ ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് എവിടെയാണ് ഐ സി എം ആറിൻ്റെ ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് അതിൻ്റെ ആസ്ഥാന മന്ദിരം എവിടെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ന്യൂഡൽഹിയിലാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഐ സി എം ആറിൻ്റെ ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് ന്യൂഡൽഹിയിലാണ് ന്യൂഡൽഹിയിലെ വി രാമലിംഗ സ്വാമി ഭവൻ വി രാമലിംഗ സ്വാമി ഭവനാണ് ഐ സി എം ആറിൻ്റെ ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് അപ്പോൾ ഐ സി എം ആറിൻ്റെ ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് എവിടെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ന്യൂഡൽഹിയിലാണ് ന്യൂഡൽഹിയിലെ വി രാമലിംഗ സ്വാമി ഭവനിലാണ് ഐ സി എം ആറിൻ്റെ ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് നമുക്ക് വി രാമലിംഗ സ്വാമി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വ്യക്തിയുടെ പേരാണ് ഐ സി എം ആറിൻ്റെ ഹെഡായിട്ടിരുന്നിട്ടുള്ള ഒരു ഡോക്ടറാണ് വി രാമലിംഗ സ്വാമി അതായത് ആന്ധ്രാക്കാരനായ ഒരു ഡോക്ടറാണ് വി രാമലിംഗ സ്വാമി ഈ ഐ സി എം ആറിലെ ഗവേഷണത്തെയും ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളെയും എല്ലാം ഒരുപാട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത ഒരു സയൻറ്റിസ്റ്റ് ആയിരുന്നു വി രാമലിംഗ സ്വാമി എന്ന് പറഞ്ഞ ഡോക്ടർ അദ്ദേഹത്തെ ആദരിച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഐ സി എം ആറിൻ്റെ ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സിന് വി രാമലിംഗ സ്വാമി ഭവൻ എന്ന് പേരിട്ടേക്കുന്നത് ന്യൂഡൽഹിയിൽ തന്നെ വി രാമലിംഗ സ്വാമി ഭവനാണ് ഐ സി എം ആറിൻ്റെ ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് ഐ സി എം ആർ രൂപം കൊള്ളുന്ന നയൻറ്റി നിലവിലാണ് അന്ന് അതിൻ്റെ പേര് ഇന്ത്യൻ റിസർച്ച് ഫണ്ട് അസോസിയേഷൻ ആണ് അതിൻ്റെ പേര് മാറ്റിയത് പുനർനാമകരണം ചെയ്തത് നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി നയനിലാണ് നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി നയൻ ഐ ആർ എഫ് എ എന്തായി മാറി ഐ സി എം ആർ ദാറ്റ് ഈസ് ഇന്ത്യൻ കൗൺസിൽ ഓഫ് മെഡിക്കൽ റിസർച്ചായി മാറി മറ്റൊന്ന് ഐ സി എം ആറിൻ്റെ നിലവിലത്തെ ഡയറക്ടർ ആരാണെന്ന് ചോദിക്കാം നിലവിലത്തെ ഡയറക്ടർ ജനറൽ ഓഫ് ഐ സി എം ആർ ആരാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഡോക്ടർ ബൽറാം ഭാർഗവയാണ് ഡോ ഡോക്ടർ ബൽറാം ഭാർഗവ അപ്പോൾ നിലവിലത്തെ ഐ സി എം ആറിൻ്റെ
Indian Council of Medical Research is the apex body promoting medical research in India. Shariyana, statement is Shariyana. That is the medical field of research promoting the yet to win the deal of Savana and the Chenyan, ICMR. And then science and technology in the general light to Chuikian, CSIR, that is Council of Scientific and Industrial Research. CSI are science and technology research promote in the largest body, the largest organization is CSI are CSI are in the head are in the region and the Pradhan and the medical research in the edit to choose another ICM are apex body promoting medical research in India ICM are and headquarters of ICM are is in New Delhi V Ramalinga Sami Wawa Shariana headquarters New Delhi Lana Stalatana Kritima Pere V Ramalinga Sami Wawa Nana ICMR and head dietary in the Tola or doctor on V. Ramalinga Sami in the Andhra doctor Adehte Adrichundana, ICMR and Astana Mandratini, V. Ramalinga Sami Bavan and the period three years. Munamate statement in the COVID vaccine, COVID vaccine developed by ICMR and Bharat Biotechnicals. ICMR and Bharat Biotechnicals and Cherna, because if it's a COVID vaccine, COVID shield and another something another statement that Tana Karnam. ICMR, Indian Council of Medical Research, Bharat Biotechnicals, Bharat Biotechnicals, Nermicha Vaccine, and Covaxin, and COVAXIN, and Covaxin, and Bharat Biotechnicals, ICMR, and Cherna, because he pitched the vaccine and Covaxin, and all Serum Institute of India, British. Pharmaceutical company AstraZeneca came with a chart because he pitched the vaccine and a COVID shield. Either Serum Institute of India, Oxford Sarvala Shala, AstraZeneca in the ordinary foreign pharmacy, chart because he pitched the vaccine and a COVID shield and another COVID shield and another. And the ICMR Bharat Biotechnicalism because he pitched the vaccine and a Covaxin and another. About Tandirikinadil. Are the two statements are correct? And I'll statement three that turn. Statement one and two are correct. At the question, who wrote the book Evergreen Revolution? Who wrote the book Evergreen Revolution? Like Evergreen Revolution. Green Revolution in the Namaka Uttram Kandatan Patinulu. Evergreen Revolution in the Varana book is the father of Indian Green Revolution in the Ripana, M. Swaminathan. About M.S. Swaminathan wrote the book Evergreen Revolution, that is Mankumbu Samba Shivan Swaminathan in the Varana, Indian Janitaka Shastra Kende book on Evergreen Revolution in all. Adekathan a Matti Prasasamai book on Wheat Revolution, Wheat Revolution in the Varana book are an edic in the Chojit under PSC Chojit under Adanutro. M. S. Swaminathan. Apol M. S. Swaminathan de Pradana Patabukalana on the Wheat Revolution and Evergreen Revolution. Matun the Stiram PSC to Hina. The quest, the quest for world without hunger. The quest for world without hunger. Apol Mangumbu Samba Shivan Swaminathan, that is M. S. Swaminathan in Allah. Indian Janidaka Shastra Kende, the Indian Green Revolution de Pidava and Repadana, Emma Somina than day, Pradana Pata Moon the Bukulana, one Evergreen Revolution, Wheat Revolution, one the quest for world without hunger. Evergreen Revolution, Wheat Revolution, the quest for world without hunger, Thoranga Bukulala, Emma Somina than Regitan. And that Emma Somina than Research Institute, Research Institute, Everdayana Stidi Chainu, Stidi Chainu, and the Chodia, the Science and Technology. Syllabus Indian Institutes promoting science and technology or topic. Another Chodika, Emma Swaminathan Research Institute, Everdana City Jedikin and Chodika, other Chennai run. About Emma Swaminathan Research Institute, Everdana City in New Chennai, other Chennai run. And that E. Emma Swaminathan Research Institute, a keel where no institute on community agro biodiversity center. About MS Swaminathan Research Institute in the Kail Verena Maturi Center on Community Agro Biodiversity Center, either Kerala Tele, Vyanad Lana City, Vyanad Le, Mepadi Lana, Mepadi Lana, Community Agro Biodiversity Center, Sidi, about 
മാങ്കൊമ്പ് സാംബശിവൻ സ്വാമിനാഥൻ്റെ പ്രശസ്തമായ ബുക്കാണ് എവർ ഗ്രീൻ റവല്യൂഷൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മറ്റ് പ്രശസ്തമായ ബുക്കുകളാണ് വീറ്റ് റവല്യൂഷൻ ദ ക്വസ്റ്റ് ഫോർ വേൾഡ് വിത്തൌട്ട് ഹങ്കർ തുടങ്ങിയവയെല്ലാം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രശസ്തമായ ബുക്കാണ് എന്നാൽ എം എസ് സ്വാമിനാഥൻ റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് എവിടെയാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഉത്തരം ചെന്നൈയിലാണ് തമിഴ്നാട്ടിലെ ചെന്നൈയിലാണ് എം എസ് സ്വാമിനാഥൻ റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എന്നാൽ കമ്മ്യൂണിറ്റി അഗ്രോ ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി സെൻ്റർ അതായത് എം എസ് സ്വാമിനാഥൻ റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൻ്റെ കീഴിൽ വരുന്ന ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ആണ് കമ്മ്യൂണിറ്റി അഗ്രോ ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി സെൻ്റർ ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഇത് കേരളത്തിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് കേരളത്തിൽ വയനാട്ടിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് വയനാട്ടിൽ മേപ്പാടിലാണ് കമ്മ്യൂണിറ്റി അഗ്രോ ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി സെൻ്റർ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇങ്ങനെയാണ് വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഈസ് ഓർ ആർ കറക്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് നമ്പർ വൺ എം എസ് സ്വാമിനാഥൻ ഈസ് നോൺ ആസ് ഫാദർ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ ഗ്രീൻ റവല്യൂഷൻ ഫാദർ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ ഗ്രീൻ റവല്യൂഷൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഇന്ത്യൻ ഹരിത വിപ്ലവത്തിൻ്റെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് എം എസ് സ്വാമിനാഥനാണ് ഓപ്ഷൻ ശരിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ശരിയാണ് എം എസ് സ്വാമിനാഥൻ ഈസ് നോൺ ആസ് ഫാദർ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ ഗ്രീൻ റവല്യൂഷൻ എന്നാൽ ഗ്രീൻ റവല്യൂഷൻ ലോകത്തിലെ അല്ലെ ഗ്രീൻ റവല്യൂഷൻ്റെ പിതാവ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഉത്തരം നോർമാൻ ഇ ബോർലോഗ് ആണ് ഗ്രീൻ റവല്യൂഷൻ്റെ പിതാവ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നോർമാൻ ഇ ബോർലോഗ് ആണ് എന്നാൽ ഇന്ത്യൻ ഗ്രീൻ റവല്യൂഷൻ്റെ പിതാവ് ആരെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് എം എസ് സ്വാമിനാഥൻ ദാറ്റ് ഈസ് മാങ്കൊമ്പ് സാംബശിവൻ സ്വാമിനാഥനാണ് ഇന്ത്യൻ ഗ്രീൻ റവല്യൂഷൻ അതായത് ഇന്ത്യൻ ഹരിത വിപ്ലവത്തിൻ്റെ പിതാവ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എം എസ് സ്വാമിനാഥനാണ് അടുത്തത് എം എസ് സ്വാമിനാഥൻ ഗോട്ട് രമൺ മാക്സസ് അവാർഡ് ഇൻ നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി വൺ ഏഷ്യൻ നൊബേൽ പ്രൈസ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന അവാർഡാണ് രമൺ മാക്സസ് അവാർഡ് ഫിലിപ്പീൻ സർക്കാർ നൽകുന്ന അവാർഡാണ് രമൺ മാക്സസ് അവാർഡ് എം എസ് സ്വാമിനാഥന് രമൺ മാക്സസ് അവാർഡ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് ഏഷ്യൻ നൊബേൽ എന്നറിയപ്പെടുന്ന രമൺ മാക്സസ് അവാർഡ് അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അത് നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി വണ്ണിൽ തന്നെയാണ് അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ എം എസ് സ്വാമിനാഥന് രമൺ മാക്സസ് അവാർഡ് കിട്ടുന്ന വർഷം നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി വൺ രമൺ മാക്സസ് അവാർഡ് ഈസ് നോൺ ആസ് ഏഷ്യൻ നൊബേൽ പ്രൈസ് ഇത് നൽകുന്നത് ഏത് രാജ്യം രമൺ മാക്സസ് അവാർഡ് നൽകുന്നത് ഏത് രാജ്യം എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഫിലിപ്പീൻസ് ആണ് ഫിലിപ്പീൻസ് ആണ് രമൺ മാക്സസ് അവാർഡ് നൽകുന്നത് എന്നാൽ നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി വണ്ണിൽ അതായത് ഇരുപത് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ടൈലർ പ്രൈസ് കിട്ടുന്നത് ടൈലർ പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്ന സമ്മാനം എം എസ് സ്വാമിനാഥന് കിട്ടുന്നത് നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി വണ്ണിലാണ് അപ്പോൾ എം എസ് സ്വാമിനാഥന് രമൺ മാക്സസ് അവാർഡ് കിട്ടുന്നത് നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി വൺ എന്നാൽ ടൈലർ പ്രൈസ് കിട്ടുന്നത് നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി വൺ ഈ ടൈലർ പ്രൈസ് ഈസ് നോൺ ആസ് നൊബൈൽ പ്രൈസ് ഫോർ എൻവയൺമെൻറ്റ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് അതായത് എൻവയൺമെൻറ്റിലെ നൊബൈൽ പ്രൈസ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന പ്രൈസ് ആണ് ടൈലർ പ്രൈസ് അതായത് എൻവയൺമെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പരിസ്ഥിതി റിലേറ്റഡ് സബ്ജക്ട്സിൽ കിട്ടാവുന്ന ഏറ്റവും ഉയർന്ന സമ്മാനമാണ് ടൈലർ പ്രൈസ് അതിനെയാണ് നൊബൈൽ പ്രൈസ് ഓഫ് എൻവയൺമെൻറ്റ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് ഈ ടൈലർ പ്രൈസ് ആണ് അത് എം എസ് സ്വാമിനാഥന് കിട്ടുന്നത് നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി വണ്ണിലാണ് നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി വണ്ണിലാണ് അദ്ദേഹത്തിന് രമൺ മാക്സസ് അവാർഡ് കിട്ടുന്നത് രമൺ മാക്സസ് അവാർഡ് നൽകുന്നത് ഫിലിപ്പീൻ സർക്കാരാണ് എന്നാൽ ഇരുപത് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി വണ്ണിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ടൈലർ പ്രൈസ് കിട്ടുന്നു അടുത്ത സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എം എസ് സ്വാമിനാഥൻ ഈസ് നോൺ ആസ് ഫാദർ ഓഫ് എക്കോണമിക് എക്കോളജി ഇത് വളരെ ശരിയായിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ആണ് ഫാദർ ഓഫ് എക്കോണമിക് എക്കോളജി എന്ന് എം എസ് സ്വാമിനാഥനെ വിളിച്ചത് യു എൻ ആണ് യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസ് കോൾ എം എസ് സ്വാമിനാഥൻ ആസ് ഫാദർ ഓഫ് എക്കോണമിക് എക്കോളജി എന്ന് എം എസ് സ്വാമിനാഥനെ വിശേഷിപ്പിച്ചത് യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ശരിയാണ് എം എസ് സ്വാമിനാഥൻ ഈസ് നോൺ ആസ് ഫാദർ ഓഫ് എക്കോണമിക് എക്കോളജി എന്നാൽ നാലാമത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഇങ്ങനെയാണ് നിൽക്കുന്നത് എം എസ് സ്വാമിനാഥൻ ഗോഡ് പത്മശ്രീ ഇൻ നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി സെവൻ പത്മശ്രീ എന്ന് പറയുന്ന സിവിലിയൻ അവാർഡ് എം എസ് സ്വാമിനാഥന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് പത്മശ്രീ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് പത്മഭൂഷൺ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് പത്മവിഭൂഷണും അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് പത്മശ്രീ കിട്ടിയ വർഷം നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി സെവൻ ശരിയാണ് എന്നാൽ അദ്ദേഹത്തിന് പത്മഭൂഷൺ കിട്ടുന്
എന്ന് പറയണം മാത്രമല്ല എം എസ് സ്വാമിനാഥൻ്റെ പെൺമക്കൾ എം എസ് സ്വാമിനാഥൻ്റെ പ്രധാനമായി മൂന്ന് പെൺമക്കളാണുള്ളത് ഒന്ന് ഡോക്ടർ സൗമ്യ സ്വാമിനാഥൻ ഡോക്ടർ മധുര സ്വാമിനാഥൻ മൂന്ന് ഡോക്ടർ നിത്യ സ്വാമിനാഥൻ ഇതിനകത്ത് ഡോക്ടർ സൗമ്യ സ്വാമിനാഥൻ ഡബ്ല്യു എച്ച് ഒയുടെ ചീഫ് സയൻറ്റിസ്റ്റ് ആയ ചീഫ് സയ സയൻറ്റിസ്റ്റായ വനിതയാണ് ഡോക്ടർ സൗമ്യ സ്വാമിനാഥൻ ഡോക്ടർ സൗമ്യ സ്വാമിനാഥനാണ് ഡബ്ല്യു എച്ച് ഒയുടെ ഡബ്ല്യു എച്ച് ഒ ദാറ്റ് ഈസ് വേൾഡ് ഹെൽത്ത് ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ആദ്യത്തെ വനിതാ ചീഫ് സയൻറ്റിസ്റ്റ് ആയ വ്യക്തിയാണ് ഡോക്ടർ സൗമ്യ സ്വാമിനാഥൻ അവരൊരു ചൈൽഡ് സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് പീഡിയട്രീഷ്യൻ ആണ് ഡോക്ടർ സൗമ്യ സ്വാമിനാഥൻ എന്നുള്ള വ്യക്തി ഡോക്ടർ സൗമ്യ സ്വാമിനാഥൻ ബൈ പ്രൊഫഷൻ ഒരു ചൈൽഡ് സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് ആണ് ഒരു പീഡിയട്രീഷ്യൻ ആണ് എന്നാലും അവരുടെ റിസർച്ച് പ്രധാനമായി കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ക്ഷയ രോഗം ടി ബി എച്ച് ഐ വി തുടങ്ങിയ രോഗങ്ങളിലാണ് ഈ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ കണ്ട് ലോക ആരോഗ്യ സംഘടന ദാറ്റ് ഈസ് ഡബ്ല്യു എച്ച് ഒ അവർക്ക് ലോകത്തിലെ ആദ്യത്തെ ചീഫ് സയൻറ്റിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഡബ്ല്യു എച്ച് ഒയുടെ ചീഫ് സയൻറ്റിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന പൊസിഷൻ നൽകുകയാണ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഡബ്ല്യു എച്ച് ഒയുടെ ചീഫ് സയൻറ്റിസ്റ്റ് ആയ ഡോക്ടർ സൗമ്യ സ്വാമിനാഥൻ ആരുടെ മകളാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഡോക്ടർ എം എസ് സ്വാമിനാഥൻ്റെ മകളാണ് ഇതേ സൗമ്യ സ്വാമിനാഥൻ ഡബ്ല്യു എച്ച് ഒയുടെ ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ ജനറൽ ആയിട്ടും ഇരുന്നിട്ടുണ്ട് ഡബ്ല്യു എച്ച് ഒയുടെ ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ ജനറൽ ഓഫ് പ്രോഗ്രാംസ് പ്രോഗ്രാംസ് എന്ന് പറഞ്ഞ വിങ്ങിൻ്റെ ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ ജനറലായിട്ട് സ്ഥാനം ഏറ്റിരുന്ന വ്യക്തിയാണ് ഡോക്ടർ സൗമ്യ സ്വാമിന